Grazie a tutti in questa splendida città che ci ospita. Eh, questa sera presenteremo un libro, Maria nella letteratura italiana, di Neria De Giovanni, ma sarà anche una giornata in cui ascolteremo della musica e ascolteremo dei eh, brani. Ma sì, una giornata tra l'impegnato tra l'impegnato tra l'impegnato in qualche modo il, il piacevole come la cultura, la cultura alta del nostro. Allora cominciamo a entrare nel vivo dei temi della serata, lo facciamo con uh, il canto dei cori cantori che vi presenterò via via, prima li ascoltiamo e poi dopo li presenteremo nel corso della serata. E quindi cominciamo con un momento musicale con la salve regina. magari presentiamo ai ragazzi di interesse che vogliono riposarsi un po' nella parte in cui leggeremo i testi e eh, parleremo anche di questo volume vi vorrei presentare quella che è un po' la madrina di questa serata ma anche dell'inizio di questa rassegna di perché non emerge è Claudia Coll che ringraziamo di essere eh, qui con noi di aver accettato l'invito eh, di questa rassegna e che eh, invito a venire sul palco per cominciare eh, la lettura di questi brani raccolti nell'antologia di Media di Giovanni e i testi appunto su Maria della letteratura italiana di cui poi andremo a, a parlare. Ecco, cominciamo subito con un testo del 200, Francesco D'Arsisi, saluto alla Vergine. Claudia Colle. Un saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio, Maria, che sempre sei vergine, eletta dal Santissimo Padre Celeste e da noi, col Santissimo Figlio di Letto e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni dono. Ti saluto, suo palazzo. Ti saluto, sua terra. Ti saluto, sua casa. Ti saluto, suo vestimento. Ti saluto, sua ancella. Ti saluto, sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù che per grazia e nome dello Spirito Santo siete infuse nei cuori dei fedeli, affinché lo rendiate da noi fedeli, fedeli a Dio. Thank 
donna di paradiso, lo tuo figlio è preso, io ci ho Cristo beato. A curia, donna, e vive che la gente la vive. Credo che lo so uccide tanto l'ho flagellato. Che non so per io, che non faccio per lui. Cristo, la sfuma mia, come l'avesse pigliato. Madonna, quello è traduto. Nuda, sì, l'ha venduto. Tanta denaro ne ha avuto, tanto non fa gran mercato. Si cura, Madonna, lontano e addosso pieno. Cristo figlio se ne uno, come annunziato. Si cura, donna, aiuta, fa il tuo figlio se sputa e la gente lo muta o lo ha dato a Pilato. Non fare, e il figlio mi ha tormentato. Che io ti posso mostrare come a porte accusate. Crucifigge, crucifigge! Uomo che se fa regge secondo nostra legge, contraddice il sanato. Credo che mi ha tornato, nel mio dolore pensato. Forse a voi no, ma tanto che ti avete pensato. Transformi ladroni, che siamo suoi compagnoni, destine se coloni, perché il regio si è chiamato. Ma figlio, 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 amoroso figlio, 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 consiglio al mio cuore, angustiato, figlio, figlio con me. Come rassumi, fino a perché trascuri al porto si la fate. Madonna, ecco la croce che la gente la duce, ove la vera luce deve essere levata. La croce, e che farai? Un figlio mio per come ti pondrai se non hai il seppettato? Soccorri, piena di donne, fa il tuo figlio se sfoglia. La gente pare che lo voglia che sia martirizzato. E per le congetture la sapre non vedere. Come il credente di tutto non mi insegna niente. Donna, la mano mi è presa e nella croce stesa, con un volume l'ho offesa, tanto lo ci ho piccato. L'altra mano si prende e nella croce si stende e lo dolor si accende e più moltiplicato. Donna, di te si prende e per il lancio al legno, con un mutuo rapprendo tutto non Sdenodato. E io che non so che rubare. Figlio, figlio non mi ha porto. Figlio, figlio non ha morto. Figlio non mi ha dedicato. Meglio che mi hanno fatto del forma del sepratto. Che nella croce il tratto sta su spettinato. Mortale l'ho voluto, tal fu che la morte mi ha scuto, che il bene si è afferrato. Che male mi dite, figlio, padre e marito, che la vita ferì, che la vita sfogliò. Voglio che tu lo ami, che serve il mio compagno, che il mondo hai accusato. Figlio, questo non dico, 
Mungu pia kwa mimi. Mungu ndiye mtu asifiwe kwa kila mtu. Ndiye mtu asifiwe kwa mimi na mimi asifiwe. Tubasi na mtu mkuu na mtu kidwa kutoka Adesso vi presento la nostra autrice, Meria De Giovanni, che ha eh, curato questa antologia di cui andremo a parlare. Con lei ci accomodiamo qui perché cominciamo a dare il vivo del testo. Giovanni qualche, qualche domanda via via che poi sentiremo anche i brani, ascolteremo un po', un po di musica. Ecco, avvicinati così siamo più, siamo più vicine. Maria De Giovanni è presidente dell'Associazione Internazionale Critici Letterari, dirige un periodico di cultura, Salpare, ha pubblicato volumi di saggistica soprattutto sulla poesia contemporanea e sulla letteratura delle donne e del 2002 una, una raccolta di testi mariani nella letteratura italiana del secondo millennio e, e tra le maggiori esperte di Grazia Galetta, quindi un, un interesse culturale come potete vedere ampio. E questo libro che eh, ci ha proposto Maria nella letteratura d'Italia è un'antologia. Allora, parliamo intanto della caratteristica dell'antologia. Lei raccoglie dei testi che vanno dal 200 fino ai nostri giorni. C'è la letteratura alta, ci sono gli autori più noti e più famosi, ci sono anche quelli, non vorrei dire secondari, quelli magari meno conosciuti, che una persona come me non sapeva, esistessero, non sapeva che avessero scritto testi su Maria. Com'è nata questa idea di eh, questo libro e qual è, stata, eh, qual è stato il criterio ispiratore della scelta degli autori e dei testi? Beh, prima di tutto grazie a tutti di essere qui con noi, con Maria, per questa bellissima serata. Le domande che mi ha fatto la nostra conduttrice sono domande difficilissime, perché innanzitutto la scelta è sempre molto complicata. E io vorrei ringraziare Don Giuseppe Costa, il direttore della libreria di Cristo Vaticana, perché ha avuto fiducia in questa critica donna che potesse fare una buona scelta. 
e vi dirò Nicchi, dietro la parola antologia, ovvero scelta, mi nascondo quando ho paura che qualcuno mi dica ti sei dimenticata questo autore, ti sei dimenticata questo testo, perché veramente è stata un'opera molto difficile, molto lunga, molto complicata. E allora io dentro di me penso sempre, va bene, è un'antologia, quindi una scelta che può nascondere certamente delle dimenticanze. Eh, credo di aver inserito degli autori molto noti come la bellissima interpretazione che ha aperto questa serata della laurea di Jacopone per esempio e quel piccolo brano meno noto di San Francesco perché mi sembrava benaugurante iniziare con la voce di un uomo che loda una donna un uomo grande come è stato San Francesco una donna altrettanto grandissima come è stata Maria eh, perché questo libro appunto raccoglie voci di donne e voci di uomini eh, che eh, quasi tutti diciamo appartenenti alla letteratura non religiosa e anche questo è una cosa molto importante che vorrei sottolineare perché la persona di Maria ha ispirato scrittori e scrittrici di tutte le epoche anche eh, diciamo al di fuori di quello che può essere l'abito di un monaco o di, o di un santo addirittura. Ecco Neria, uomini e donne, ma le donne sono 13 su 94 autori. Ah, guarda che cattiva, non me l'aspettavo che mi dicessi questo, perché anche pensavo che la domanda è sì, pensavo che dicesse brava e adesso molte donne. In effetti, cari amici e amiche, eh, il problema è che le donne scrivono, sono tante e sono brave, però purtroppo soltanto recentemente sono arrivate alla diciamo, comunicazione generale e quindi diciamo, da, da metà ottocento in poi, ecco direi dalla fine dell'ottocento in poi, le donne hanno raggiunto eh, il posto che spettava loro nella comunicazione e nella pubblicazione delle opere. Quindi è chiaro che in una, diciamo, una percentuale eh, sono sempre di meno. Però se voi noterete, eh, io spero che appunto prenderete il libro che ho visto in bella mostra proprio all'ingresso del teatro, eh, se voi appunto leggerete il libro vedrete che man mano che ci si addentra ai tempi più vicini a noi, le scrittrici aumentano. Ecco, prima di, di dare la, la parola alla nostra Claudia Polla per la lettura di due brani del presente, ti faccio un'ultima domanda sulla scelta di questi testi, perché una delle cose dette nell'introduzione è che i testi scelti hanno comunque un alto indice di letterarietà. Cosa significa questo? Come si fa a misurare l'indice di letterarietà? Mi hai incuriosito? Beh, ogni tanto devo pure usare un termine un po' tecnico, no? visto che sono, come hai gentilmente ricordato, la presidente dei critici letterari. Allora, alto indice di letterarietà eh, cor corrisponde ad, una, eh, ad un testo che eh, anche da parte dei lettori di quel, di quel periodo storico, lettori di professione, viene considerato letterario, perché ovviamente il concetto di letterarietà, ovvero di letteratura importante, cambia a seconda delle epoche. Quindi quello che è la percezione del testo di letteratura alta dà eh, un, un alto indice di letterarietà. Non so se sono stata chiara. Sì, sono stata chiara. Sì, stata chiara. Allora adesso oh, posso dire che Dante Alighieri, preghiera di San Bernardo alla Vergine, è il più alto, è il più alto in assoluto. Ecco, dico una cosettina, il mio criterio di lettura perché un'antologia non si legge dalla prima all'ultima lettera, un'antologia diventa un testo molto personale, poi alla fine anche Claudia ti racconterà che impressioni ha avuto dalla lettura di questi testi, anche lei ha fatto una scelta nella scelta proponendogli dei brani che voleva leggere, quindi dopo daremo un po' anche la parola a lei. Ognuno poi dall'antologia fa il suo percorso. Io ti parlo questo brano, insomma, questo, questa, la cantica, la, la, il testo di Trattatore del Paradiso. E quello che mi è venuto per primo alla mente pensando all'antologia e devo congratularmi con me stessa perché ho pensato mamma mia Neria ma cosa stai facendo cioè ti metti a presentare e a televisare una voce così enorme, universale come quella di Dante mi devo congratularmi no, io ci sono partita perché io sono partita nella lettura dell'antologia dei contemporanei sono partita anche perché sono laureata in letteratura contemporanea avevo molta curiosità quindi sono partita dai contemporanei, sia laici che eh, ispirati da motivazioni religiose, e poi ho detto adesso il top Dante, e poi ho no, letto il resto. Allora, eh, Claudia Coll, adesso la voce a Dante. Di 
will be remembered. Here, del tuo figlio. Un realtà più che creatura. Termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così ti germinato questo fiore. Tu sei a noi il meridiano fate di caritate e giunto fin tra i mortali sei di speranza fontana di pace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza, vuol volar senza La tua benignità non più soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandare ricorre. In te misericordia, in te pietà, in te magnificenza, in te saduna quantunque in creatura. Non breccia d'oro, non dotti vaghezza, non costume reale, non leggiadria, non giovinetta età, non melodia, non angelico aspetto né bellezza. Può tirar dalla sovrana altezza il re del cielo in questa vita mia ad incarnare in te, dolce Maria, madre di grazia, espetto d'allegria. la qual fu tanta che poté rompere ogni antico sdegno tra Dio e noi e fare il cielo aprire. Quella ne presta dunque, Madre Santa, sì che possiamo al tuo beato regno, seguendo lei devoti, ancora salire. Secondo brano da Giovanni Boccaccio, non frecce d'oro. Ecco, abbiamo trattato due secoli, 200 e 300, dopo ritorneremo un po' anche su Maria nei diversi secoli, quali aspetti costanti, quali aspetti invece tipici dell'età. Beh, innanzitutto mi piace sottolineare questa presenza di Boccaccio, per esempio. No? Allora, Boccaccio, tutti noi l'abbiamo studiato a scuola, l'abbiamo fatto studiare ai nostri ragazzi come il famoso autore un po'. Eh, Osè no? del Decameron, quindi con dei racconti burleschi, anzi alcuni un po' appunto piccantelli. Ebbene, Boccaccio ha scritto questo sonetto sulla Madonna, ne ha scritto altri, è proprio uno degli autori che secondo me lascia più meravigliati, proprio per la vicinanza che attraverso quei ver versi che adesso ho appena letto a Claudia Cole si eh, evince, viene fuori, emerge dello scrittore, uno scrittore che sembrava così lontano, no? E ci sono altri scrittori che ehm, apparentemente sono scrittori completamente eh, avulsi dalla, dal mondo religioso e quindi da un rapporto con, anche con Maria. Per esempio nell'Ottocento, eh, così io salto un po', eh, eh, so, c'è cioè Giovanni Camerana Giovanni Camerana fa parte del gruppo degli scapigliati scrittori che diciamo a Milano così scandalizzavano molto un po' i bohemieni italiani dell'Italia di allora ebbene poverino Giovanni Camerana tra l'altro è morto suicida ebbene ha delle poesie sulla Madonna splendide 
E questo è il merito della Madonna, secondo me, oltre che degli autori. Sicuramente lo avrà accolto. Per cui ti vorrei un po' provocare dopo. Allora adesso diamo invece la parola al nostro coro, diamo la voce al nostro coro. Questi bambini dei fuori cantori, mentre si preparano per farci ascoltare Maria Mater Grazie, vi presento, visto che non l'ho fatto all'inizio. Sono appartenenti a tre cori, quello del maestro Nofio Posato del Domo di Pordenone, San Nicolò di Fiume Veneto e delle Grazie di Pordenone. Adesso ci fanno ascoltare Maria Mater Grazie. guardando che sono segni di un libro, eccolo qua, eh, perché il libro parla molto e eh, anche da questo punto di vista, a parte la copertina che è splendida, dentro il libro ci sono riprodotti dei, dei, dei bellissimi quadri presenti nella Pinacoteca del Vaticano e io credo che la scelta editoriale di presentare il libro che è raccolta di parole ma anche raccolta di immagini bellissime eh, oltre che indicare, io penso, una linea editoriale che mi trova eh, proprio completamente d'accordo, proprio come donna di cultura, eh, indica anche il percorso sulla bellezza. Eh, la bellezza di Maria è una dote eh, morale, intima, diciamo, è una dote dello spirito che emerge poi anche dalle sue fattezze fisiche, che è raccontata e descritta da 
praticamente da tutti gli scrittori di tutte le epoche. L'universalità di Maria, io credo, scusate, ve lo faccio rivedere perché sono proprio orgogliosa di questa copertina anche se non è mia. Eh, dicevo, l'universalità di Maria, io credo che sia proprio nella, nel suo essere completamente donna, completamente eh, donna calata nel, eh, nel suo ruolo via via di madre, di madre dolorosa, come abbiamo sentito in quella splendida eh, lauda di Jacopone, ma anche di madre e eh, di donna che eh, in seguito che viene il figlio. Il primo miracolo che ha fatto Gesù qual è? quello delle, alle nozze di Cana e l'ha fatto perché lui non voleva non era forse tanto d'accordo lei gli chiede fuori allo scoperto <ride> subito con quel miracolo ma perché la Madonna gliel'ha chiesto e gliel'ha chiesto come madre come facciamo noi che abbiamo la fortuna di avere figli no? che chiediamo ai nostri figli qualcosa sicure che magari brontolando ma i nostri figli poi alla fine ci aderiscono quindi queste caratteristiche molto umane unite comunque ad una umanità eccezionale come è stata quella di Maria, madre di Dio, credo che proprio studi il tempo e studi anche tutte le genealogie e le appartenenze dei vari scrittori. Bene, adesso Claudia Colla ci porta nel Quattrocento, ci porta nel Quattrocento con un autore che è Giovanni Fontano e questo brano che si intitola Unica Speranza. Vieni il mio canto, o oh divino, e non disprezzare i modesti doni che ti offro nel giorno della tua festa. Anche i doni modesti sono accetti agli dei, purché offerti con purità, e che li accetti lo dicono gli stessi doni che pendono dai tuoi altari. Mentre io canto, brucia sui tuoi altari i profumi di Siria, e risuoni di a lungo il flauto nella cupola dell'altare. Già il figlio, destinato a venire sulla terra dal più alto dei cieli, aveva scelto il tuo grembo, o oh Vergine Purissima. E quindi la voce annunciatrice del miracolo, discesa dall'alto cielo, rese fecondo il tuo seno immacolato, perché vi accogliesse il figlio divino. E colui, che l'immenso etere non può comprendere nei suoi confini e i nove cieli non possono abbracciare tutto, tu madre e vergine, lo concepisti e nutristi nel tuo seno per poi partorirlo sul suolo estraneo e non adagiata sopra un letto sirio dalla sponda risplendente, perché appena ti diede modesta ospitalità una piccola capanna e un po' di paglia ti apprezzò la culla per il tuo bambinello, e appena l'erba secca ti fece da letto. Ma gli astri, rilucendo di insolita luce, mostrarono la grandezza di quella nascita divina e di quel pegno d'amore donato al mondo. Di nuovissima luce risplende il cielo stellato. La dorata aurora riversò dal suo cocchio luminoso un giorno mai visto, Risuonarono per l'aria canti mattutini e gli dei stessi guidarono le danze celesti. Assistevano intorno il figlio e la madre, i devoti, il folla, offrendo premurosamente al figlio e alla madre i loro servizi. E nella notte le stelle rifulsero come non mai, sul mondo splende come non mai la luce del giorno. Non venti sul non nudi nell'aria, pace in cielo, pace sulla terra, pace sul mare e fianche nel mondo infernale. Gioirono le ombre e quei religiosi voti che avevano profetizzato quella nascita. Perché, adunque, Madre Divina, l'umanità sentì essere salva, perché furono aperte le porte del cielo e fu concesso parlare di presenza al Signore Dio e vedere Dio vestirsi di membra umana. Unica speranza alle preghiere dei tuoi devoti, dolce conforto e protezione dei miseri peccatori, o Divina Maria, 
nel cui vene dentro vagini bambinelle e sorrise dolcemente Dio nelle pure labbra e s'attese con le delicate braccia al tuo collo materno imprimendo i suoi santi baci sulle tue guance divine e ora prendeva il nutrimento del tuo splendente seno ed io bevo il tuo latte con quella bocca infantile e ora ti carezzava con le sue dolci labbra di pelle e posava le aggraziate membra nel tuo seno. Tu Dio, tu Vergine, moglie di qualsiasi colpa, non hai il tuo petto purissimo alcun peccato. Assistici dunque e aiutaci nei nostri pericoli. Vieni il nostro soccorso nelle avversità. Volgi su noi il tuo sguardo. A noi vieni condiscendente e benigno. Esaudisci i desideri e le preghiere dei tuoi fedeli. Tieni lontano da noi la guerra e i malanni. Sia con noi sempre la candida pace. Che la terra non ci nemi, benigna, i suoi frutti. Che bella armonia fanno in voi, o oh madre di misericordia, l'altezza del vostro grado e la benignità del cuor vostro. Se io alzo gli occhi alla sublimità di quel trono a cui foste assunta, mi vacilla il pensiero, mi trema la mente. Voi con immenso eccesso, la maggiore di tutte le pure creature, voi minor solo di Dio, voi la più bella opera che sia uscita dalle sue mani. Voi, dico, costituite in cielo un ordine da voi sola e per quel vincolo così stretto di sangue che vi congiunge a Gesù entrate in un grado come divino e non di meno in mezzo a tanta grandezza non solamente non vi dimenticate dei miseri ma però la vostra potenza vi è ancora più cara per poterle impiegare il loro conforto. Gli altri amici ci abbandonano nelle nostre calamità, ma voi per l'opposito ci mirate tra esse con occhio più amorevole. Invocata, correte subito a consolarci e spesso prevedendo le nostre suppliche vi mettete anche non invocata a sedare le nostre tempeste e in mezzo ai naufragi stessi vi fate per noi dolenti un porto di pace. Benedetta dunque per mille volte la mano di quel Dio che vi fece a un tempo e sì potente e sì pietosa e accoppiò in voi un cuore di madre sì tenero con una maestà di regina sì veneranda. Godetevi pure il vostro regno che vi sta bene. Io di qua giù rapito del vostro amabilissimo spirito mi rallegro della vostra grandezza, come se fosse anche mia, e mi dichiaro che affinché non vi mancasse il raggio solo di quell'altissima luce che vi circonda, sarei a ogni ora pronto di dare più di una vita, se ne avessi più di una. Voi, che fra tanti titoli sì sublimi, non mi sdegnate anche questo di mia consolatrice, rincoratemi sempre più nei travagli che mi assaliscono e nel maggiore di tutti cioè nel punto della mia morte recatevi a gloria di avere incontrato una miseria proporzionata più d'ogni altra alla vostra misericordia Amen bella mia speranza, dolce amor mio Maria, tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. Quando ti chiamo o penso a te Maria, mi sento tal gaudio e tal contento e mi rapisce il cuore. Se mai un pensiero molesto viene a turbar la mente, se infugge allorché sente il nome tuo chiamato. 
in questo mezzo il mondo tu sei amica stessa che puoi la navicella dell'alma mia salvare sotto del tuo bel manto amata mia signora vivere voglio e ancora spero morire un dì che e mi tocca in sorte finir la vita mia amando te Maria mi tocca il cielo ancora stendi le tue catene e mi incatena il cuore che prigionier d'amore fedele a te sarò sicché il mio cuore Maria è tuo non è più mio prendilo e dalla fine che io non lo voglio più ecco da 400 il secondo brano del 600 il sabato come consolatrice di Paolo Segneri e poi il settimo brano il 700 il conto dei rigori a Maria Nostra Speranza Maria un velocissimo commento su questo brano di Alfonso Maria De Ligori che vedo che animava particolarmente durante la bella lettura e poi diamo la voce ai nostri due di cantore. Ma sì, penso che tutti voi abbiate sentito il ritmo, la canzone no? del, di questo brano di Alfonso Maria De Ligori, è proprio tipico del Settecento, era l'epoca in cui si usciva dal barocco e si arrivava verso anche la canzonetta così chiamata proprio che un, uno stile eh, metrico particolare e la nostra Claudia l'ha proprio recitata e lei stessa ha chiuso con un sorriso perché era proprio la leggerezza del secolo del Settecento che accompagnava questo grande poeta. Bene, adesso sentiamo un salve mater e poi un secondo brano benedetta fra tutte le donne.
Allora ci avviamo verso due secoli impegnativi, l'800 e il Novecento. Eh, tra poco Claudia Colla ci leggerà un brano di Alessandro Manzoni, Il voto di Maria alla Vergine, e poi un brano di Giovanni Verga tratto da Prima la Volga. Eh, Nelia, qual è l'importanza di questo secolo, l'Ottocento? Mamma mia, piccola domanda, chi può dirci il verso? Ma l'Ottocento è stato, come tutti noi sappiamo, un secolo in cui ha trionfato il romanticismo, quindi un ritorno alla grande, proprio del sentimento, dell'emozione, dell'emotività e anche, soprattutto, della spiritualità. Quindi il Coliseo dell'Ottocento, del nostro movimento romanticismo Manzoni, ci ha regalato, oltre che i famosissimi e bellissimi Mizzacchi, ci ha regalato proprio con i Promessi Sposi un punto altissimo di eh, racconto anche nei confronti di Maria. E infatti il brano che ha scelto Claudia racconta proprio di Lucia, come tutti noi sappiamo, di questo voto che Lucia si trova a fare perché quando lei è chiusa e rapita eh, dall'illuminato, crede che insomma, vede la sua vita eh, veramente in bilico verso la morte, a chi si può rivolgere se non alla, alla Madonna? È molto bello questo dialogo, questo dialogo aperto di una donna in pericolo nei confronti della, della mamma di tutti. E mi piace ricordare eh, un altro brano che nel libro, eh, che non è stato poi letto, ma veramente non si poteva leggere tutto, di una scrittrice, di una grande scrittrice dalla mia coccina, voi avrete capito che sono molto legata alla Sardegna, <ride> è la grande scrittrice di cui vi voglio accennare adesso, Grazia Veletta, è il brano riportato del, del romanzo Il Chiodo della Solitudine, racconta di un'altra donna, Maria Concezione, anche lei in un momento molto triste della sua vita perché ha scoperto di avere un cancro al seno e in quell'epoca, stiamo parlando del 1935, era molto complicato, molto più di oggi, avere questa malattia. Affrontarla. Affrontarla, tra l'altro Grazietta, grazie a lei, è morta proprio di un tumore alla mammella ed è morto un anno dopo che ha scritto e ha pubblicato questo romanzo. E allora dicevo, Maria Concezione sa di non poter essere una donna piena, o almeno crede così, all'epoca si credeva così, e si rivolge anche lei a Maria perché la aiuti come Lucia chiedeva alla Madonna che l'aiutasse a rinunciare al suo Renzo, al suo amore, perché se appunto le avesse salvata da quella situazione lei rinunciava al povero Renzo, così lo chiamava, anche Maria Concezione, la, la protagonista della Chiesa della Solitudine, sacrifica il suo amore per Arnoldo, il suo fidanzato, appunto chiedendo però la grazia della vita alla Madonna. Quindi molto bella questa presenza di, della Madonna, di Maria, nelle pagine delle scrittrici, ma anche degli scrittori come Alessandro Maggiù. Bene, allora adesso Claudia ci porta nel voto di Maria alla Vergine con il Manzoni. Lucia stava immobile in quel cartuccio, tutto in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il sole, il sogno, le penne, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa, e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata. Si applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava viluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancora più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Scoppia un pezzo in questa angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite. Si sdraiò o cadde sdraiata. E rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. La 
compresso la mia solita impressione ricomparendo nella mente lo aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso l'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa tutti i terrori dell'avvenire l'assillarono in una volta quella nuova chiesa stessa dopo tante agitazioni quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento e fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire Dio Sardì e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata tutta un tratto le passò per la mente un altro pensiero che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando nella sua desolazione facesse anche qualche offerta si ricordò di quello che aveva di più caro o che di più caro aveva avuto da che in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra afflizione e di spavento né concepire altro desiderio che della liberazione se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio si alzò e si mise in ginocchio e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse «O oh Vergine Santissima, voi, a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatto tanti miracoli per i poveri tribolati, Aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre, madre del Signore. E fu vuoto a voi di rimanere vergine, rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra. Proferite queste parole abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia un tempo come un'armatura della nuova milizia a cui si era iscritta rimessasi a sedere in terra sentì entrare nell'animo una certa tranquillità una più larga fiducia le venne in mente quel domani mattina ripetuto dallo sconosciuto potente e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione i sensi affaticati da tanta guerra si assopirono e a poco a poco in quell'acquietamento di pensieri e finalmente già vicino a giorno col nome della sua protettrice tronco tra le labbra il primo Sapermentò di un sogno perfetto e continuo. E perciò si presero in toni senza dire permettete. La lunga mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trapelata accanto al passo lungo del figliolo, le andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Con l'andare dei giorni, però, nessuno parlava più di quello che era successo. Ma come la lunga non vedeva spuntare la lettera, 
non aveva testa né di lavorare né di stare in casa. Era sempre in giro a chiacchierare di porta in porta, quasi andasse cercando quel che voleva sapere. Avete visto una gatta che ha perso i suoi gattini? Dicevano le vicine. La lettera non veniva però. Anche padron Tony non si imbarcava più e stava sempre attaccato alle gonnelle della nuora come un cagnolino. Alcuni gli dicevano andate a Catania, che è un paese grosso e qualcosa sapranno dirvi. Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso, peggio del trovarsi in mare di notte e senza sapere dove dirizzare il timone. Infine gli fecero la carità di dirgli che andasse dal capitano del porto, da che le notizie doveva saperle lui. Colà, dopo averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato, si misero a sfogliare certi libracci e a cercare col dito sulla lista dei morti. Allorché arrivarono ad un nome, la longa, che non aveva ben udito, perché le fischiavano gli orecchi e ascoltava bianca come quelle cartacce, sbriciolò piano piano per terra, mezzo morta. Sono più di 40 giorni, concluse l'impiegata, chiudendo il registro. Fu a Lissa, che non lo sapevate ancora. La longa la portarono a casa su di un carro e fu malata per alcuni giorni. Da allora in poi fu presa di una gran devozione per la dolorata che c'è sull'altare della chiesetta e le pareva che quel corpo lungo e disteso sulle ginocchia della madre, con le costole nere e i ginocchi rossi di sangue, fosse il ritratto del suo nero e si sentiva fitto nel cuore tutte quelle spade d'argento che ci aveva la Madonna. Ogni sera le donnicciole quando andavano a prendersi la benedizione e compare Cirino faceva risuonare le chiavi prima di chiudere, la vedevano sempre lì, a quel posto, affacciata sui ginocchi e la chiamavano anche lei, la madre addolorata. Allora, sentiamo ancora un brano um, interpretato dai nostri cuori cantores che sono diretti dalle maestre Esther Barriera e Laura Crusato, la prima è del coro San Nicolò, la seconda maestro Donofio, mentre all'organo c'è il maestro Giro del Colle. Adesso si interpretano Regina Vergine.
solo per arrivare al Novecento, quindi possiamo arrivare anche al secolo più vicino a noi. Io volevo fare qualche domanda alla nostra Claudia Poll prima di eh, andare avanti. E cioè, lei ci ha proposto un itinerario di lettura attraverso questi brani che sono stati una, una sua scelta all'interno dell'antologia. Volevo chiedere un po' qual è stato il criterio, qual è stato il secolo, l'autore che più le è piaciuto. Ma me ne accorgo leggendo che, che hanno un significato che magari leggendo superficialmente la prima volta non, non riesco a percepire. Eh, quindi ho, ho fatto una scelta eh, così del cuore. Oh, C'erano tantissimi, tantissimi altri autori, mi dispiace non, non averli potuti leggere, ecco, perché quasi sembra di far torto agli altri. E invitiamo il pubblico a comprare il libro e leggerli tutti. <ride> Però eh, in, in, in Maria io vedo la madre, eh, è per me madre, e quindi sicuramente eh, là dove eh, c'è questo aspetto della madre immacolata che che è anche questa immagine di questa creatura perfetta, senza peccato, eh, io non posso non, non, non sentire ecco, questo trasporto, perché eh, quando si vuole bene a una persona e eh, soprattutto la si sente spiritualmente come madre, ecco, si, si, anche si comprende che se si familiarizza con lei, piano piano, 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 si assomiglia sempre di più a me, perché è come i figli che prendono poi dai genitori, e allora spiritualmente c'è questo desiderio anche mio di, eh, perché sono beatitudine, beato pure di cuore, perché vedranno Dio, quindi questo quest anelito, eh, anche se poi facciamo i conti con la nostra umanità, e sappiamo che Dio ci ama così come siamo eh, ed è infinitamente misericordioso e buono ma proprio per questo c'è anche il desiderio di assomigliarvi sempre di più di fare anche la nostra parte grazie molto veloce e Claudio sottolineava questo ruolo materno della la Madonna che è quello che poi tutti ci accomuna perché nel bene o nel male a qualsiasi latitudine siamo, siamo tutti, tutti figli, figli. Per sì. cui è, è, cioè, ci sono tre dogmi della, di, di, di Maria sì, il cielo certo. e poi la madre la madre sì, ascoltavo questa domanda perché in effetti analizzando e leggendo diciamo, i testi dello sviluppo della nostra letteratura ho potuto constatare come ci siano dei secoli che prediligono un aspetto piuttosto che un altro. Avete sentito prima il testo del, di Pontani, no? che raccontava, parlava della Maria, ma raccontava anche, presentava anche Maria nel momento dell'annunciazione. Quello è un momento cruciale nella storia di Maria, certamente l'inizio di, di questa avventura. Pensate una ragazza di 17 anni, giovane, eh? Che coraggio ha avuto, innanzitutto come si è spaventata davanti all'angelo, che umanamente parlando, eh, sto raccontando questo, eh, che le dice, l'angelo le dice quello che, le, che capiterà in magnifica, no? E pensate il coraggio di questa ragazza che decide di accettare questo grande miracolo, questo grande mistero e di affrontare quello che la società dell'epoca allora le, le avrebbe le avrebbe fatto pagare forse, no? lei così giovane ancora diciamo da sposare con Giuseppe eccetera eccetera, tutta la storia la conosciamo quindi questo è un momento cruciale di grande forza ecco il Magnificat ha avuto dei secoli in cui è stato diciamo protagonista ritorna dal 5 al 600 protagonista nel novecento e ho visto nella scelta che poi tu presenterai un testo bellissimo proprio del pieno novecento diciamo dei, di questi, dei nostri anni quindi direi dell'inizio del 2000 proprio con il Magnificat 
Poi abbiamo Maria Colorata, la Maria sotto il crocifisso, e abbiamo sentito proprio in apertura di serata ehm, il 2300 con Jacopo Negatori. Ecco, ricordate il Medioevo, ricordate questo periodo che comunque viene descritto sempre molto struccio e cupo, anche se poi così non fu, però voglio dire, per quanto riguarda il, la, la persona di Maria è certamente Maria Regina dei Dolori che viene esaltata nel Medioevo. E poi c'è questa Maria dell'Assunzione in Cielo, Maria di, della Gloria, che eh, fa parte di molti testi, guarda caso, non è un caso invece, di delle poetesse, delle poete del Cinquecento, che sono molte, sono molto famose e tendono ad esaltare questo proprio momento di grande gloria dell'Assunzione. Bene, allora arriviamo al Novecento con uh, tre brani, Matilde Serala, la Madonna, poi Giovan Battista Montini, Paolo Sesto, Maria Nuova Eva e Luigi Santucci, la prima processione. Ce li legge, ma c'è l'interprete che può leggere Claudia Coll, eh, non sono testi molto lunghi, ma sono tre testi molto intensi. Perché, Madonnina mia, non vi è più traccia nel mio cuore? della così fremente gioia dei dì trascorsi. Quando io avrei voluto far precipitare il tempo troppo lento, quasi distruggere il lento tempo per giungere più presto a questa mattina segnata per me. Io una inutilabile cita a questa mattina suprema, poiché io sono ora ancora una fanciulla e sarò fra poche ore una sposa. In questo momento di solitudine e di silenzio, mentre io rimiro, Vergine Santa, il vostro bene amato volto, nell'antica immagine che tengo sul mio cambio di letto, cara immagine di bontà, a cui io da tanti anni confido ogni mio più intimo sentimento. Io non provo in questo momento che dubbio, amarezza, profonda pena. Nessuno lo sa, nessuno lo sappia che la sposa che dovrebbe essere ebra della sua felicità sta male lacrime, tristemente innanzi a voi. Voi sola dovete saperlo. È il mio passato, o Vergine, che si distacca da me come una foglia ancora fresca strappata dal ramo verde e il ramo è ferito è quasi sanguinato in questo mio passato mi appaiono tutti i dolci anni miei infantili e giovanili vissuti nelle braccia e sulle ginocchia di mia madre angelo di amore materno sotto i sedeli ma protettori occhi di mio padre sostegno, guida ed esempio di mia vita sono i miei lieti anni trascorsi con le mie sorelle fiori di bellezza e di virtù, con i miei fratelli, forti, buoni, intelligenti. Oggi, Vergine amata, io abolisco il mio passato e mi volgo le spalle e lascio i miei genitori, le mie sorelle, i miei fratelli, senza esitare, senza vacillare, come se a un tratto mi fossero diventati indifferenti ed estranei. Mentre li amo ancora, mentre li amerò sempre e compio questo getto, gesto di distacco e di abbandono per un uomo che sino a ieri era per me un viandante ignoto. Questa mia vecchia e cara casa di cui io oggi conosco ogni cantuccio, di cui ogni linea mi è familiare, di cui mi è amico e compagno ogni suo antico mobile, questa mia cameretta dove ho tanto pensato, sognato, pregato, ed essa è impregnata delle mie speranze, dei miei sogni e delle mie preghiere. Oggi, questo popolare della mia famiglia, questo piccolo nido della mia fanciullezza, oggi io lo lascio, per sempre, per andare in un'altra casa, a me estranea, 
di cui nulla c'è, di cui nulla ama. Bambina santa, quando io dovrei palpitare di un'immensa gioia, io qui mi agito nell'incertezza, nella confusione dello spirito. È vero, attraverso il tempo e attraverso lo spazio dell'universo, innumerevoli donne lasciarono lo stato di famiglia e si sposarono e si disgiunsero dai loro parenti e dalle loro case. È vero che le parole e lo spirito del Vecchio Testamento nei detti dei profeti e dei patriarchi, è vero che le parole di nostro Signore Gesù ingiungono alla donna di tutto lasciare quello che essa amò e di seguire ovunque il suo sposo. Ma io sono sicura che quante donne ebbero un cuore tenero, un'anima sensibile, Temarono e dubitarono e tremarono nel mattino delle loro nozze. Madonna Santa, coi vostri occhi di luce chiarite la mia mente annebbiata. Chi è costui a cui io tutto sacrifico oggi e tutto dono di me? Io non lo conosco. Mi pareva di sì di conoscerlo sino a ieri sera. Ma stamane un fitto velo mi cela il suo spirito, ove io credeva di poter leggere come in un libro aperto tutto ciò che ieri in lui mi prometteva la sua stima sicura, la sua salda tenerezza, la sua fede immota, tutto mi sembra che si adombri, che vacilli, che si disperda. E io ho paura indicibile che domani, nell'amico gentile, nel compagno buono, nello sposo innamorato, io trovo un altro uomo, un altro. E che sarà di me, poveretta, sola, inerme, indifesa, domani, e più tardi, e tutta la vita, se io mi sia fatalmente ingannata e un gelido padrone si sia sostituito a un amoroso sposo, e se le illusioni e le promesse svaniranno domani e io debba soffocare la mia triste delusione e mi si chiuda l'anima, vergine amata. Dove troverò io nel mondo ausilio e conforto? Madonna mia, io mi lamento, io gemo stamane ai piedi vostri, in questa mattina che dovrebbe essere quella della mia felicità, perché ho smarrito il senso della verità, perché il dubbio mi, tra mi trapinge, perché io mi sento giunta a un buio supremo. O oh nostra donna di tutte le consolazioni, io ho sentito nel mio cuore trafitto scendere il balsamo del vostro soave conforto. Io ho udito nella mia coscienza la vostra voce materna, ammonitrice. Voi mi dite, Madonna Santa, che io devo chinare il capo e compiere il mio dovere femminile, unendomi a colui che Dio mi inviò e che ottenne il consenso del mio affetto. Voi mi dite che io debbo scacciare i miei stili, i miei dubbi e i pueriri miei sgomenti e affidare la mia persona e la mia anima al mio sposo con alta e ferma fede di cristiana. Voi mi dite che io debbo considerarmi unita a costui indissolubilmente per il bene come per il male e che il bene lo debba accogliere con perfetta umiltà, e il male con coraggiosa rassegnazione, e che se le mie semplici e giuste speranze saranno frustrate, se la mia sorte sarà trista quanto immeritata, mi verrà dal cielo ogni forza celeste, per bene vivere e per bene morire. Vergine Santa, a voi obbedisco. Le tue feste, Maria, sono sempre come una sorgente di luce umano divina sul sentiero del nostro pellegrinaggio nel tempo. 
come una lampada nell'oscurità. Per questo motivo noi contempliamo il mistero di Dio in quei riflessi e per tua intercessione preghiamo. Tu sei la nuova Eva, il tipo di umanità perfetta, ricreata secondo il pensiero originale di Dio, tutta bella, di una bellezza restituita. Tu splendi nel candore immacolato, degno della contemplazione delle anime innocenti e desideroso di una primigenia perfezione. Ammirazione senza fine degli artisti, vittoriosa su ogni pessimismo, consolatrice dei miseri, degli afflitti, dei sofferenti. Tu, ornata, hai incomparabili privilegi, meritevoli della meraviglia degli umanisti e dei santi. Nasci, rimani e rifugi immacolata, senza peccato originale, sorgente di bellezza innocente e perpetua, o oh Maria, umile e alta più che creatura, vergine senza macchia alcuna, sposa dello Spirito Santo, che è l'amore infinito, diventi la madre di Cristo, figlio del Dio vivente. È questo il titolo più alto che possa essere pensato per una donna, perciò tu sei la benedetta fra tutte le donne la madre di Dio del concilio di Efeso, perché Dio era il verbo incarnato nel tuo seno. Tu partecipi sotto la croce dell'immolazione di Cristo per la salvezza del mondo e poi ancora il cenacolo, inondata da una profusione di Spirito Santo che farà lievitare il tuo santissimo corpo nell'assunzione al cielo. Di te, o oh Maria, non basta mai la lode. Le tue feste sono gaudio per il mondo, sono gaudio per ciascuno di noi, e speriamo e preghiamo di averti sempre madre spirituale e celeste protettrice. A te, madre della Chiesa, il nostro onore e il nostro amore, mentre sulle labbra fiorisce ancora il saluto dell'angelo annunziante. Ave Maria. Amen. È questo che la Madonna compie sola, attraverso la Galilea fino alle piccole valli verdi di Aintario. In due giorni Maria si mise in cammino e partì sollecitamente per la montagna verso la città di Giuda. Si unisce alle carovane, passa tra la folla della città e nessuno la riconosce. Non è una statua di legno o di marmo, come quelle davanti a cui si inginocchiano da secoli le moltitudini. Oggi, per un suo simulacro, il traffico si arresta. Le guardie spingono indietro la ressa. Sulla soglia delle botteghe e alle finestre la gente assume una compostezza festosa o turbata. Spegne la sigaretta e il riso. Le folle la seguono su per la montagna, reggendo baldacchini e fiaccole, calpestano sotto le scarpe papaveri e narcisi, cantano i suoi inni appassionati. Questa volta è la Madonna viva, lei col segreto del suo profilo sotto il velo che nessun pittore ha mai sollevato per tramandarcelo. Ma nessuno si accorge di lei, una donna fra tante. I mercanti spingono le loro mercanzie, gli allegri non trattengono la risata, i rissosi sfogano le contumelie. Molti nella calca sgarbata di Gerusalemme sfiorano i miari col ventre non ancora visibilmente grosso, con le mille altre cose sfiorate quel giorno, la tunica di una meretrice, una bisotta di datteri, la groppa di un cammello. Le passano accanto, nell'andare stordito e avido dei loro oggi qualunque, 
e ciascuno anche il più gaio ha dentro un enorme pensiero se qualcosa accadesse se qualcuno stesse per giungere ma all'arrivo su nella casa di Elisabetta l'incognito è rotto qualcuno la riconosce la processione si fa vera simile alle nostre quando nella strada tutti dicono è la Madonna e avvenne che appena Elisabetta sentì il saluto di Maria il fanciullo trasalì nel suo seno ed Elisabetta fu piena dello Spirito Santo ed elevò la voce con alto grido dicendo tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Ci avviamo alla conclusione di questa serata, mentre i nostri fuori cantori si preparano per farci ascoltare il Navio Vergine, vorrei fare una domanda a Neria. Neria, su questa antologia ci sono anche dei brani in dialetto, non ne abbiamo proposto lettura, però ci sono dei brani per esempio di Aldino Piero, di Ferdinando Russo. Perché questa scelta delle culture, delle tradizioni locali, visto che in testa parlavamo di una, un alto indice di letterarietà, quindi anche nel dialetto c'è un indice alto di letterarietà. Vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo eh, con la nostra domanda, <ride> sono, sono, sono proprio a sorpresa. E mi fa tanto piacere perché mentre ascoltavo Claudia pensavo, se non me la farei la domanda, eh, me lo dovrò dire io, <ride> e dovevo dire proprio questo che è la motivazione del titolo già del libro, perché il libro è Maria nella letteratura d'Italia e non italiana, ed è fatto apposta, è il titolo diciamo, che parla di per sé, perché la nostra letteratura, e certo letteratura italiana, perché l'italiano è la lingua nazionale, però proprio su Maria si sono ehm, espressi scrittori che per la loro stessa natura più popolare hanno preferito usare le lingue regionali. E io dico lingue regionali, non dialetti, non lingue minoritarie, eh, proprio per indicare una forte eh, corrispondenza dello scrittore con la regione che lo ospita. E allora mi sembrava giusto non dire letteratura italiana, ma dire Maria nella letteratura d'Italia e scoprire come testi di Biagio Marini, per esempio, visto che siamo qui nella sua zona, in, in Antico Gradese, o di, di Albino Pierro in Pugliese, o di due eh, poeti siciliani del Seicento, eh, ci sia tanta fede e tanta anche maestria dal punto di vista letterario che non era giusto dimenticare. Certo ci sono anche i testi in sardo, permettetemi, <ride> ma voglio dire, questo mi sembra un bel segnale che anche attraverso questo libro su Maria si è voluto dare, di piena consapevolezza della pari dignità delle letterature di tutte le regioni d'Italia, nelle varie lingue d'Italia. Ecco, vedete quante cose si trovano in un libro di poche più di 350 pagine, da Dante alla, alle poesie regionali già italiane. Bene, allora sentiamo questa Veo Vergine cantata dai nostri ragazzi.
la parola a Claudia Colla per la lettura dei ultimi brani eh, scelti. Volevo chiederle il motivo di questo vestito mariano, la sua origine. Eh, Quest'estate in Burundi eh, abbiamo fatto questo abito, eh, la storia del Burundi, eh, hanno festeggiato poi particolarmente il giorno della Cinta, la Madonna eh, di Bujumbura, che è la regina della pace. Eh, e questa è l'immagine del santuario che è stato costruito dopo che Giovanni Paolo II fece la sua visita e siccome c'erano tante persone fu accolto in una spianata eh, e che lì si chiama Monte Sion, quindi non una spianata ma un, un colle e, e quindi questa è la Madonna del Monte Sion dopo che lui è passato è stato costruito il santuario eh, e così eh, mi, mi sono sentita di portarlo indosso perché porta indosso anche qualcosa di caro a me, che è l'Africa. E, e, e tutto quello che rappresenta in questo momento quello che sto facendo in Africa. Grazie. E ti dobbiamo dire che fa per Abruzzo occorre un africano il filo dei vescovi africani, quindi anche sulla Chiesa d'Africa c'è uno strumento di lavoro molto importante che Benedetto XVI ha portato in Africa il scorso marzo in Camerun e Angola. Adesso i vescovi africani verranno a Roma per scrivere invece il documento del, del suo. Chiudiamo questa parentesi sull'Africa e torniamo invece, e poi ci dice anche no, di questa figura, l'abbiamo vista nella storia, nella letteratura, ma la possiamo vedere nei continenti, la possiamo vedere poi nel mondo. Ecco. E, allora, gli ultimi tre brani, sempre del Novecento, per Paolo Pasolini, l'Annunciazione, Elena Gomo, Madonna di Belvedere, Alba Merlin, Io sono aperta, come un libro. Madre, che cos'è sotto il tuo occhio? Cosa nasconde nel riso stanco? Domeniche antiche, feste di cielo, antichi maggi rossi negli occhi delle tue amiche, antiche incense. Ora il tuo letto tremiamo per te, madre, fanciulla, per le domeniche, gli incensi, i maggi. Io ripeto bene innocente, madre, che eri? Quando eri giovane? E lui? Non senti i figli, o le dolette, canta in un'alba di eterno amore. Maria, Angela, il grembo sarà candore, tu fumi vergine. Madonna di Belvedere, giardino di ombre fresche nell'aria, e la rinuncia, l'oro solare, e qua la perla della rugiada, giardino chiuso intorno al tuo unico fiore, e solitudine verde sognante, e silenzio che ascolti, e silenzio di Dio.
Mchezo ukomendito davanti a te. Un libro pieno di misure per l'ozio. Un libro pieno di fiori della giovinezza. Sempre. Un libro pieno di miei sospiri d'amore. E a un tratto ti sei comparso. Perché? Ti ero volata da Zuzo. Per me, che godevo la tenerezza della mia adolescenza. Per me che mi sentivo giovane e pronta a tutte le battaglie della vita. Per me, che avevo lo scudo della parola. Il colore di questo applauso ci fa veramente sentire come ci ha fatto entrare nell'atmosfera dei, dei testi, nel loro senso, nel loro significato più profondo. Nerea, una parola conclusiva. Eh, siamo veramente alla conclusione di questa serata. I possibili percorsi didattici che da questo libro, grazie a questo libro, si possono insegnare. Bene, già l'applauso, come dicevi tu, dei nostri amici che io guardavo in volto le persone, siete stati attentissimi e questo significa che veramente, oltre alla bravura di Claudia, che i testi e il soggetto, insomma, di questi testi veramente parla a tutti e parla forte. E proprio per questo il libro è pensato anche come un percorso possibile all'interno della scuola. Eh, proprio per, perché è presentato, i testi sono presentati a seconda dello sviluppo dei secoli, dal 200 al 2000, eh, è possibile fare un, uno studio e quindi anche insegnare ad apprezzare la letteratura d'Italia attraverso questi splendidi testi e attraverso questi testi i colleghi, gli insegnanti potrebbero appunto come dire, fare anche un percorso didattico eh, utilizzando eh, le varie voci, perché come avete sentito sono voci che affrontano il problema, ma il problema no, eh, sbaglio, affrontano il personaggio, la persona di Maria attraverso le sensibilità dei diversi autori e dei diversi secoli. Avete sentito il testo di chiusura Alba Merini, Alba Merini. Alda Merini, che molti di voi avranno visto nei salotti mediatici no? di, di Costanzo, so, si, può, si può dire, non facciamo tanta pubblicità. Ecco, per dire, Alda Merini, che ha poi folgorato nella, sua, eh, nella conclusione della sua carriera di poeta, gli ultimi suoi libri sono tutti dedicati a Maria. Questo testo è stato tratto da Magnificat. Ecco, Alda Merini è uno splendido esempio di poesia contemporanea a noi vicina e che ai nostri ragazzi nelle scuole proprio insegnerebbe anche eh, un percorso diciamo tecnico no? di metrica contemporanea con questo viatico splendido, questo accompagnamento splendido che è la figura di Maria che ci prende per mano. Bene, in qualche Grazie. modo un appello anche agli insegnanti sì, presenti sì, sì, per farci so, camminare, sicuramente. il libro è fatto, adesso il libro è di camminare. E cammina secondo me proprio eh, presentandolo anche ai giovani perché i nostri ragazzi pensano che la lettura molte volte sia noiosa. Ecco, se molti ragazzi ci sono oggi qui in sala e hanno ascoltato con tanto interesse un'ora e mezzo di eh, testi letterari su Maria, sono sicura che il percorso anche di studio è eh, attraverso questi testi potrebbe essere molto più piacevole, oltre che molto più importante per il loro spirito, per la loro crescita interiore. Ecco, bene, io penso che dalle scritte libri, io li divido, libri utili, libri inutili e libri indifferenti. Penso che i peggiori siano gli indifferenti, quelli che ti lasciano, dice bene, ero uguale prima di leggerlo, uguale da adesso. Sono migliori libri eh, 
magari da noti perché si possono quantomeno suscitare una reazione contraria ai motivi di danno che si presponevano per cui eh, sono al limite preferibili. Allora volevo chiedere come battuta conclusiva a Claudia eh, che traccia di sé questo libro che ha letto e che ha anche interpretato in molti passaggi vi ha lasciato, perché quando si legge un libro penso che si esce un po' diversi dalla lettura, che il libro ti lascia qualcosa, cosa ti ha lasciato questo libro? A me è riconciliata con la letteratura e con la scuola, perché quando andavo a scuola mi consigliavano delle letture anche gli stessi insegnanti che, che mi hanno fatto tante domande. E perché quando si è giovani si assorbe come delle spugne e quindi eh, mi ha riconciliato con gli autori che ho studiato a scuola, quindi con il desiderio anche di approfondire, mi ha spinto ad approfondire il rapporto con la letteratura con gli artisti. Un saluto bello, molto importante. Sì, anche perché un libro come esperienza di riconciliazione penso che sia il massimo che un libro possa fare. Bene, io ringrazio tutti gli organizzatori, voi che siete stati con noi, pure i tuoi cantori che qui li ha diretti e ci salutiamo proprio con quest'ultimo canto che eh, ci lasciano quasi come un messaggio questi ragazzi che tra l'altro ringraziamo perché immagino che domani mattina dovranno andare a scuola e si erano per venire un po' tardi per averci allietato questa serata e però ci lasciano anche con un bel messaggio perché quest'ultimo canto si intitola Apostoli di Gioia e speriamo che sia un augurio e un auspicio per tutti noi